uh, my dear students welcome to our new session of psc english gram class we have already done four sessions four modules in which we discussed the basic things of grammar helping verbs pronouns splitting main verbs and making negative sentences and today we are going to do two sessions the first session we will deal with question tags and in the second session we will do conditional clauses and i guarantee one thing for all competitive competitive examinations or psc examinations a question from question tag and another from conditional clause are sure to come you can definitely expect and this lesson may be this topic may be this module may be considered as the continuation of the things we have already discussed and today we are going to do question tags and we have certain limitations such as video camera blah board and such things be aware of that still i am trying my best to give you everything i can so listen listen to me carefully whatever i tell you is connected with examinations while doing the topics separate topics or uh, while doing uh, special topics we will be discussing some other things from outside it also is connected with your questions on examination and today we are going to do question tags let me explain i am not giving you the notes in detail just listen to me kelkandu manasu kondana kaadu kondalla what is a question tag simple a question tag is the shortest form of a question it is the shortest form of a question which is added at the end of a sentence it is not an independent question a question tag never stands alone it always accompanies a statement it starts with a small letter and ends with a question mark it has the same meaning of a question but the question is too short we need only two things to make a question tag only two things are needed to make a question tag and they are we need a helping verb and the second one is a subject these are the two things required to make a question tag endana question tag nu parayunnu or question tag nu parayunnathu orikkalum sadandramaya or chodyam alla ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥത്തിനോ ആശയത്തിനോ യാതൊരു മാറ്റവും വരാണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല നീ ഇന്നലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കോൺവെർസേഷൻ ഡെയിലി വി യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷ മലയാളമാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിയമം വെച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് കേട്ടോളൂ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നു എനിക്ക് പാടാൻ അറിയാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ നോ ടു സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ഹൗ ടു സിങ് ഓർ ഐ ഷാൽ സിങ് വെൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നു നിങ്ങളാണ് കേൾവിക്കാർ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ പറയും ഒരു വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയാം തന്നെ ആണ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുക നോക്കൂ ആ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ധ്വനിയുടെ പറങ്ങിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പാടാൻ അറിയാം 
എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റാക പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റാക ആണ് എന്നുള്ള പക്ഷേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റാക എഴുതാൻ നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റുമാണ് അതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റാകിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ദർ ആർ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പോയിൻസ് ടു റിമെമ്പർ വൈൽ മേക്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വൺസ് മോർ ഐ റിപ്പീറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി യൂസ് ആഫ്റ്റർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു ലോങ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് അവൻ നല്ല സമ്പന്നനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താ അവൻ സമ്പന്നനാണോ പോസിറ്റീവ് ചോദ്യമാണ് അവൻ സമ്പന്നനല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക ഒരു കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് വേണം സബ്ജക്റ്റ് വേണം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് ടേക്സ് എ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് ടേക്സ് എ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചോളൂ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് നെഗറ്റീവും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് പോസിറ്റീവും ഫേസ്റ്റ് ഓർ ദ പ്രൈമറി തിങ് ടു നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാരീസ് എ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് and a negative statement carries a positive tag randamatha kaaryam njan paranju to make a question tag we need a subject and a helping verb without a helping verb we cannot make a question tag if there is a helping verb in the given sentence things are easy otherwise we have to split to the main verb if there is no auxiliary and what i note you do if there is no helping verb you should split the main verb and find it out the first one a positive statement carries a negative tag and a negative statement carries a positive tag then the other thing is if there is no helping verb a helping verb is a compulsory thing to make a question tag if there is no helping verb you have to split to the main verb and find it out the second one is find out the helping verb if there is no helping verb if not split to the main verb ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വേബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ഈസ് എ നൗൺ യൂസ് പ്രോപ്പർ പ്രോ നൗൺ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് കൂടിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വേബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം പ്രോപ്പർ പ്രോനൗൺ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി യു ഹി ഓർ ഷി ഓർ ഇറ്റ് ദേ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോനൗൺസ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ പ്രോപ്പർ പ്രോനൗൺ ചേർക്കുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാരീസ് എ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാരീസ് എ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ടു മേക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വി നീഡ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് സോ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ദി ദർ ഇസ് നോ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ മെയിൻ വേബ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് മെയിൻ വേബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കണ്ടു വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു വേബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റ് വേബിൻ്റെ ഫോർത്ത് ഫോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ് ഡു പ്ലസ് വി വൺ ഡിറ്റ് പ്ലസ് വി വൺ 
does plus v1 idana the method if there is no helping verb find out the main verb and split it if the subject is a noun use proper pronoun in the question tag ee moonu karyangalu eppozhu ormichu vechol question tag ayittu bendapettittu nammal eppozhu manasil vekkanadna karyamana nokkiyana a question tag is the shortest form of a question added at the end of a statement if the statement is positive tag will be negative and if the statement is negative tag will be positive to make a question tag we need the subject and the helping verb if there is no helping verb split out the main verb and find out the helping verb like this and if the statement contains a subject which is a noun in the question tag you have to use a proper pronoun idu question tag inde etthom basic aayulla karya idu ningalku ariya cheriya class ottaye ningal padichu poru appo idile nammal aadyam cheyyunna oru 10 chodyangal valare elippamullavayum pinnide angotu povunna samayathu parikshikku ningale kolappatte chaadikkuna gulumaal pidicha prayasalla chodyangal aanu nammal cheyyan povunnathu appo idu question tag inde etthom adisthanaparamaya karyam ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസും നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണോ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഭയങ്കര പൈസക്കാരനാണ് ആണോ അവൾ അത്ര ശരിയല്ല തന്നെ എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു വലിയ നീന്തൽക്കുളമുണ്ട് ആ നോക്കൂ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു ചോദിച്ചെന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു തന്നെ എന്താ ഈ തന്നെ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നീ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണ വാച്ചുണ്ട് ആണ് എന്താ ഈ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ച അർത്ഥം നിനക്കൊരു സ്വർണ്ണ വാച്ചുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് മാത്രമായിട്ട് എവിടെയും നിൽക്കില്ല പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭാ എന്താ പറയുക ഒരു സംഭാഷണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഒന്ന് ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ വേണ്ടൂ ടു മേക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വി നീഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇൻ സബ്ജക്റ്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരണം ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വേബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റ് നൗൺ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ പ്രോപ്പർ പ്രോനൗൺ ചേർക്കണം പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് നെഗറ്റീവ് ടാഗും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് പോസിറ്റീവ് ടാഗും ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലെ പ്രയാസമേറിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റില്ല അടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാ ചെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട്സായിട്ട് പിന്നീട് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഞാനിതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കേൾക്കണം അങ്ങനെ അതത് താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ചെറുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയി തോന്നാം ഇംഗ്ലീഷല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഷയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സംഗതി അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ആ പ്രയാസത്തിന് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ മറികടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി പോസിറ്റീവ് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാൻ എന്ത് പ്രയാസമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചെയ്യും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ചോ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ തന്നു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ഗ്യാരണ്ടി യു വൺ തിങ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് carrying one mark definitely is sure to come see the questions i am writing on the board see
ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളേ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം ഷി ഇസ് റിച്ച് ദ ആർ ഹാപ്പി ഇറ്റ് വാസ് എ ബേഡ് വി ഷുഡ് ഗോ ദർ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ദ ടീച്ചർ ഹെൽപ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷി വെൻ ദർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ബോയ്സ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഷി ല ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് യെസ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവും നോ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവും അപ്പം നോക്കൂ ഷി ഇസ് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഉണ്ട് ദ ആർ ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ബേഡ് പോസിറ്റീവാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഉണ്ട് വി ഷുഡ് ഗോ ദർ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവാണ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു പോസിറ്റീവ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇസ് ദർ ദ ടീച്ചർ ഹെൽപ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ചെറിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ കാണും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ഷി വെൻ ദർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഷി വെൻ ബോയ്സ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ചെറിയ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സ് പുറത്തുണ്ട് അവസാന ചോദ്യം നോക്കൂ ഷീല ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബും രണ്ടാമത്തേത് മെയിൻ വെർബും ഷീല ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ എന്നുള്ളത് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബും ഡു എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേബും ഇനി ഇതിനെ പാസ്റ്റൻസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇതുമായി ബന്ധമില്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധമില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് പാസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ഷീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ഷീ കുഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്നാണ് ക്യാനിനെയും ഡൂനെയും കൂടി പാസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റില്ല ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് പാസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറി ഷീല ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ഷീല കുഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്നാ ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പറയാം ഇതിനെല്ലാം തന്നെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോനൗൺസ് ആണ് ഇവിടെ ദ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നൗണാണ് ഇവിടെ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോനൗണാണ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നൗണാണ് ഷീല എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നൗണാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ചോദ്യം തൊട്ട് ഇത് വരുള്ളതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇല്ല ഇത് മെയിൻ വേബാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് മെയിൻ വേബാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് മെയിൻ വേബാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സംശയം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതില്ല കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടാഗ് നെഗറ്റീവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അപ്പോൾ ഷി ഇസ് റിച്ച് എന്നുള്ള ചോദ്യം പോസിറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് എന്താ നോക്കൂ ഈസ് ആൻഡ് ഷീ എന്ന് ഈസ് നോട്ട് ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണും ഈസ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് നമ്മൾ ഈസ് ആൻഡ് കണ്ടു ദേ ആർ ഹാപ്പി ആർ പ്ലസ് നോട്ട് ഈസ് ആർ ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് ദേ ഇറ്റ് വാസ് എ ബേഡ് വാസ് പ്ലസ് നോട്ട് ഈസ് വാസ് ആൻഡ് വാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വി ഷുഡ് ഗോ ദർ ഷുഡ് പ്ലസ് നോട്ട് shouldn't shouldn't we i can help you can plus not is can't can't i the teacher helps the students here helps is a main verb split it ivada nammal kaanunna endana helps is the fourth form which carries does noku apa does plus not is doesn't doesn't the teacher The pronoun can be she or he. Here the order. Doesn't he or she. She went there last week. Went. Main verb. Split him again. That is the past form. Did that. Didn't she. Okay. Boys work hard. Main verb. Work. Do. Don't. Boy. He. Boys. He. He. In the line of plural form. They. Sheila can do it. What a can and do. Can plus not is can't. Can't she. But Sheila is doing it. Sheila is doing it. Sheila is doing it. She is not. Pronoun. I will tell you that I will not be able to do this. Helping verb is not a question. Subject is not a question. Subject is not a question. Subject is not a question. ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വേബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ചോദ്യം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെ
ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇതിനൊന്നും വലിയ പ്രയാസമില്ല ഇപ്പോൾ ക്യാൻ പ്ലസ് നോട്ട് കാണ്ട് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട് ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാൺഡ് ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ വേറെ എക്സാമ്പിള് ഐ ഷാൽ ഐ ഷാൽ ഹെൽപ്പ് ദം ഐ ഷാൽ ഹെൽപ്പ് ദം ഇവിടെ ഷാൽ ഉണ്ട് ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് എന്താ പറയുക കിട്ടേണ്ടത് ഷാൺഡാണ് ഷാൺഡ് ഐ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഹി വിൽ ഹി വിൽ കം വിത്ത് അസ് He will come with us. But a will end. Will plus not is won't. Won't he. This is what we have done in the class. Shall plus not is shan't. Will plus not is won't. So, you can see that. You can't do anything about this. You can't do anything about this. You can't do anything about this. This is not simple. She is rich, isn't she? They are happy, aren't they? It was a bird, wasn't it? She, we should go there, shouldn't we? I can help you, can't I? The teacher helps the students, doesn't he? Teacher, he or she, Randu Chariyana. She went there last week, didn't she? Boys work hard, don't they? Sheila can do it, can't she? I shall help them, shan't I? He will come with us, won't he? ഇതേപോലെ സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വാസ് നമ്മൾ കണ്ട് വേർ ദേ ഇപ്പോൾ ദേ വേർ ഹാപ്പി ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുകയാണ് ദേ വേർ ഹാപ്പി ഇത് വെച്ച് താൻ ടാഗ് എന്ന് പറയൂ ദേ വേർ ഹാപ്പി വേർ പ്ലസ് നോട്ട് വേറിൻ്റെ അല്ലേ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വേറിൻ്റെ ദേ എന്താണ് വേറിൻ്റ് ദേ പിന്നെ നമ്മൾ വില്ല് കണ്ടു വുഡ് കണ്ടു വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട് വുഡ് പ്ലസ് നോട്ട് വുഡിൻ്റെ ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാൺഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോണം സിമ്പിളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയാണ് അടുത്ത സെഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വിട്ടുപോരുത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് മെയിൻ വേർവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഷാൾ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാൺഡ് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് രണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വേവ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഹെൽപ്പിംഗ് വേവ് ഇതിലൊറ്റ ചോദ്യം പോലും നെഗറ്റീവ് ഇല്ല അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കണം യെസ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവും നോ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഷി ഈസ് റിച്ച് എന്നുള്ള തന്നെ മുഴുവൻ ചോദ്യം എന്താണ് ഈസ് ഷി റിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഈസ് ഇൻ ഷി റിച്ച് നെഗറ്റീവ് ദേ ആർ ഹാപ്പി എങ്ങനെ ചോദ്യമാക്കുക ഈ സബ്ജക്റ്റിന് പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഷീ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് അത് ചോദ്യമായി ഈസ് ഷി റിച്ച് ദേ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടിട്ടാൽ അത് ചോദ്യമായി ആർ ദേ ഹാപ്പി ഇറ്റ് വാസ് എ ബേഡ് വാസ് ഇറ്റ് എ ബേഡ് we should go there should we go there i can help you can i help you the teacher helps the students does the teacher help the students she went the, she went there last week did she go there last week boys work hard do boys work hard sheila can do it can sheila do it i shall help them shall i help them he will come with us will he come with us no go ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസിനൊക്കെ ചോദ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഒറ്റ പണിയെ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ആദ്യം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് തൊട്ടപ്പുറം വരുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേവിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളായി ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് വിധം കണ്ടു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇറ്റ് വാസ് എ ബേഡ് വാസ് ഇറ്റ് എ ബേഡ് ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് എ ബേഡ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥത്തിനൊരു മാറ്റമില്ല ഇപ്പോൾ ഈസ് ഇൻ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഷി നോട്ട് റിച്ച് ഈസ് ഷി നോട്ട് റിച്ച് എന്ന ആ വലിയ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ മാക്സിമം വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഏറ്റവും കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അർത്ഥവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആശയത്തിൽ മാറ്റമില്ലാണ്ട് എഴുതുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് ഊന്നി പറയാൻ അതിനെ ഒന്ന് അസേർട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി അതിനോട് ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ തരും മൂന്നോ നാലോ നാലോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഹെൽപ്പിംഗ് നോട്സിൽ തന്നെ അല്പം പ്രയാസമുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു എന്താന്ന് വയ്ക്കുള്ളൂ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്നും ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് മസ്റ്റ് എന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഗഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ കമ്പൽഷൻ മസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഗസ്സിനെ കാണിക്കാനും കമ്പൽഷനെ കാണിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്ന മസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം മസ്റ്റ് നോട്ടല്ല ഗസ്സാണെങ്കിൽ കനോട്ടും കമ്പൽഷൻ ആണെങ്കിൽ നീഡ് നോട്ടും ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മസ്റ്റ് എന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഗസ്സും കമ്പൽഷനും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പെർ ഗസ് ഹി വിൽ ബി ലൈറ്റ് ടുഡേ ഹി വിൽ ബി ലൈറ്റ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവനത് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മറിച്ച് ആ മസ്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഹി മസ്റ്റ് ബി ലൈറ്റ് ടുഡേ അവിടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മേക്കിംഗ് എ ഗസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഹി മേ ബി ലൈറ്റ് ടുഡേ എന്ന് ഓർ ഷി മസ്റ്റ് ബി വെരി ടയേർഡ് ഷി മസ്റ്റ് ബി വെരി ടയേർഡ് അതും ഒരു ഗസ്സാണ് മറിച്ച് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ യു മസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൾഷൻ മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് യുവർ നൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൾഷൻ അപ്പം മസ്റ്റ് എന്നതിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഗസ്സുണ്ട് കമ്പൾഷനുണ്ട് ഗസ് കാണിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോം കനോട്ടും കമ്പൾഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോം നീഡ് നോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ യു മസ്റ്റ് ഗോ ദേർ എന്നുള്ളതിന് നെഗറ്റീവ് യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ദേർ എന്നാ ഹി മസ്റ്റ് ബി റിച്ച് എന്നുള്ളതിന് നെഗറ്റീവ് ഹി കനോട്ട് ബി റിച്ച് എന്നാ യു മസ്റ്റ് ഗോ ദേർ കമ്പൾഷൻ നെഗറ്റീവ് യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ദേർ ഹി മസ്റ്റ് ബി വെരി റിച്ച് മസ്റ്റ് ഗസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു അവിടെ ഹി കനോട്ട് ബി റിച്ച് എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സിൽ വരാം ഇപ്പോൾ സാറേ മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന പ്രയോഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വില്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് വിൽ നോട്ട് ഷാളിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് ഷാൾ നോട്ട് അല്ലേ ക്യാൻ എന്നുള്ള നെഗറ്റീവാണ് ക്യാൻ നോട്ട് ഹാസിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് ഹാസ് നോട്ട് മെയിൻ വേബായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കേസാട്ടോ ഞാൻ പറയണം അപ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് മസ്റ്റ് എന്ന നെഗറ്റീവ് അല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാം മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഹിബിഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമുണ്ട് അതൊരു പ്രൊഹിബിഷനെ കാണിക്കുന്നു അത് മസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അല്ല മസ്റ്റിന് രണ്ട് നെഗറ്റീവേ ഉള്ളൂ ഗസ് ആണെങ്കിൽ കനോട്ടും കമ്പൾഷൻ ആണെങ്കിൽ നീഡ് നോട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഗിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നേരെ മറിച്ച എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഗ് ആട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യു മസ്റ്റ് ഗോ ദർ എന്താണ് യു മസ്റ്റ് ഗോ ദർ ചോദ്യം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ യു മസ്റ്റ് ഗോ ദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ സി മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബും ഗോ എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേബുക ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ അറിയോ യു മസ്റ്റ് ഗോ ദർ നീഡൻ ടു യു
നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞു നാല് ഓപ്ഷനിൽ നീഡിൻ്റെ യു വിട്ട് കളഞ്ഞു കാണ്ട് യു വിട്ട് കളഞ്ഞു മസ്റ്റിൻ്റെ യു വിട്ട് കളഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പാ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഗോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡു ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഡു തന്നെ അപ്പോൾ ഡോണ്ട് യു തെറ്റി ഇവിടെ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഗിൻ്റെ കേസിൽ മസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഗിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റിൻ നെഗറ്റീവ് ഫോം മസ്റ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം മസ്റ്റിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് കമ്പൾഷനും ഗസ്സും നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണ്ടും നീഡിനോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഗിൽ മസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ വരാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരാം മസ്റ്റിൻ്റെ യു അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും മസ്റ്റിൻ്റെ എന്നുള്ളത് ഇല്ല മസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഹിബിഷൻ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാ രണ്ടാമത് വരുന്നു കാണ്ട് യു മസ്റ്റ് ഗോ ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിയാണ് അതൊരു കമ്പൽഷനാണ് കമ്പൽഷനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാണ്ടല്ല നെഗറ്റീവ് നീഡിനോട്ട് അപ്പം കാണ്ടുമല്ല മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നു നീഡിൻ്റെ യു അവിടെ മനസ്സൊന്ന് ഉടക്കും കാര്യം എന്താ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കമ്പൽഷനെ കാണിക്കുന്നു കമ്പൽഷൻ നെഗറ്റീവ് ഫോം നീഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നീഡിൻ്റെ യു മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡോണ്ട് യു ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർ മസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കൊണ്ട് പിന്നെ ഗോ എന്നുള്ളതിന് ഡു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വിടുന്നു മസ്റ്റിൻ്റെ യു വിടുന്നു കാണ്ട് യു വിടുന്നു ഡോണ്ട് യു വിടുന്നു ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു കാണ്ട് യു തെറ്റാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ മസ്റ്റ് എന്നതിന് നെഗറ്റീവ് നീഡിൻ്റെ കാണ്ടുവാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് ഗോ ദർ മസ്റ്റിൻ്റെ യു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം യു മസ്റ്റ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ചോദ്യം നെഗറ്റീവാണ് ഈ ചോദ്യം പോസിറ്റീവാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരാം യു മസ്റ്റ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് അവിടെ മസ്റ്റ് നോട്ട് വന്നു പോസിറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ നമ്മൾ നോട്ട് ചേർക്കുന്നു നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ മസ്റ്റ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയ പോരെ സോറി നോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയ പോരെ അപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ടാഗ് വരെ മസ്റ്റ് യു എന്നാണ് കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തെറ്റിപ്പോവാം മസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നീഡിനോട്ടും കനോട്ടുമാണ് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ മസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ തെറ്റിക്കേണ്ട പിന്നെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് യൂസ്ഡ് ടു എന്നാണ് നോക്കൂ ജോൺ യൂസ് ടു ബി യൂസ് ടു ബി ബിസി സ്ഥലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോൺ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിൻ്റെ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂസ് ദ ടു എന്നുള്ളതിൽ ടു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ദ ടു ഓ ടു ഇത് രണ്ടും എഴുതിയപ്പോൾ ടു എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ കാര്യം എന്താ പറയുക സെൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ടു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ജോൺ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി എന്നേ പറയാമോ എങ്ങനെ പറയില്ല ജോൺ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി എന്നല്ല പറയാം ജോൺ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി ഓക്കെ ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോയി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ വെർബാ യൂസ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ് അത് സെൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ടു എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ്ഡ് എന്നതിനെ വിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ക്രിയയുടെ കൂടെ ചേരും അപ്പം യൂസ്ഡ് അവിടെ തനിച്ചാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂസ്ഡ് മെയിൻ വെർബാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തോളണം അപ്പം എന്താ കിട്ടുക നോക്കൂ യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് ബേസ് ഫോം വി വൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഡു എസ് ഫോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് പാസ്റ്റ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോൺ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി ഇവിടെ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടു എന്നുള്ള അപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് യൂസ്ഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് അല്ല മെയിൻ വെർബ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് വേറെ ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങളല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങളല്ല ഈ വാജോൺ യൂസ്ഡ് ടു ബി ബിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേർബ് ആണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് അല്ല കാരണം ടു പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഓട്ട് ടു യു ഓട്ട് ടു ഒബേ യുവർ പാരൻസ് യു ഓട്ട് ടു ഒബേ യുവർ പാരൻസ് ടാഗ് വരെ ഓട്ടൻ ടു യു ഓട്ട് പ്ലസ് നോട്ട് ഓട്ടൻ എന്നാണ് വരിക പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം എന്താ നോക്കൂ ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ ആം ലേറ്റ് ചോദ്യം പോസിറ്റീവാണ് ഐ ആം ലേറ്റ് ഐ ആം ലേറ്റ് ആം പ്ലസ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്താ പറയുക എയിൻഡ് എന്നാണ് ആം പ്ലസ് നോട്ട് ഈസ് എയിൻഡ് പക്ഷേ ഐ ആം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആറിൻ്റായി എന്നാണ് അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ ഐ ആം എന്ന പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ വരിക ആറിൻ്റായി എന്നാണ് ഐ ആം ആറിൻ്റായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഐ ആം നോട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഐ ആം നോട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് വന്നാൽ കൺഫ്യൂഷനായി ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആം ഐ ആറൈ ഐ ആം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആറിൻ്റെ ഇതാണ് പക്ഷേ ഐ ആം നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ഗോ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണണം എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ ലെറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ഗോ ഇത് വായിച്ച ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതും എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ടാഗാ ലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ എ സജഷൻ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടാഗ് അത് ലെറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ലെറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു സജഷനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാഗ് ഷാൽ വി എന്നാണ് ലെറ്റസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ ടാഗും ഷാൽ വി ആണ് ലെറ്റസ് നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ ടാഗും ഷാൽ വി ആണ് ഇഫ് ദ വേൾഡ് ലെറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ എ സജഷൻ ബി ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ദ ടാഗ് വിൽ ബി ഷാൽ വി പക്ഷേ ഈ ലെഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേറൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ പ്ലീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ അത് പോസിറ്റീവാണ് ലെറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ഗോ അത് നെഗറ്റീവാണ് ടാഗ് ഷാൽ വി എന്നാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ പ്ലീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ലെറ്റ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ഹിയർ ദ വേർഡ് ലെറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ എ സജഷൻ വേർ ആസ് ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ലെറ്റ് ഷോസ് എ പെർമിഷൻ ഇവിടെ ലെറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സജഷൻ നമുക്ക് പോവാം അല്ലെ നമുക്ക് പോകണ്ട അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഷാൽ വീന അതേ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നു പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഈ പ്ലീസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയോ വി ആർ ആസ്കിങ് സം വൺ ടു പെർമിറ്റ് എസ് ഗോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ലെറ്റ് എസ് ഗോ യു പെർമിറ്റ് എസ് ടു ഗോ എന്നാണ് സി ഇവിടെ ലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെർമിഷനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാഗ് മുകളിൽ കാണുന്നതല്ല വിൽ യു എന്നാണ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപം എന്താണ് വിൽ യു പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ അല്ലെങ്കിൽ യു പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ വി വോണ്ട് യുവർ പെർമിഷൻ ടു ഗോ സി ഇഫ് ലെറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ എ സജഷൻ
if let show says suggestion the tag will be shall we and if it is used the word let is used to show a permission the tag will be will you okay ithra ezhididolu baaki adutha session il parayam